வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஜோதிட ஆலோசனையில் ஒரே குடும்பத்தில் ஒரே ராசையில் பிறந்தவர்கள் எந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு அதற்கு முன்னால் என்னுடைய சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் டச் பண்ணிடுங்க நான் பதிவு செய்கிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஒரே வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ராசிகளில் பிறந்தவங்க இருப்பாங்க அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கலாம் குழந்தைகள் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே ராசியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது எந்த காலகட்டம் வந்து அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரே வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு உடல்நிலை பாதிப்பு வருதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வரும்போது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்தால் கொஞ்சம் சிரமம் அந்த வீட்டில் அதே மாதிரி தான் ஒரே ராசிகள் பிறந்தவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது ஒரே மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஒரு அஷ்டமச்சனி வருதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு வருட காலங்கள் வந்து அஷ்டமச்சனி நடக்குது அப்படின்னா அப்போ ஒரே வீட்டில் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ரெண்டு பேர்லாம் இருக்கும்போது அதனுடைய பாதிப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டக சனி இதெல்லாம் நடக்கும்போது உங்களுக்கு பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த கண்டக சனி ஏழரை அஷ்டமச்சனி வந்து ரெண்டரை ரெண்டரை வருஷம் தான் ஆனால் ஏழரை சனி இருக்கும்போது ஏழரை வருடங்கள் வந்து பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை அந்த காலகட்டத்தில் ஒரே வீட்டில் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இழப்பீடுகள் பணப்பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் பிரச்சனை தொழிலில் பிரச்சனை எல்லாமே ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் அப்போ இது யாருக்கு பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படும்னா அந்த குடும்ப தலைவருக்கு தான் ஏற்படும் அப்போ குடும்ப தலைவரும் அதே ராசியில் இருந்து குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து ஒரே ராசியில் இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அப்போ இதுக்கு இதுதான் வந்து இந்த திருமணம் வரன் பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ராசியில் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு மேலே சனி வந்துச்சுன்னா கணவன் மனைவிகள் ஒரு பிரிவே ஏற்பட்டுரும் அதனால தான் ஒரே ராசி ஒரே ஒரே ராசியில் பிறந்தவங்கள திருமணம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஏழரை சனி அஷ்டம சனி வரும்போது ஒரே காலகட்டத்தில் வரும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் பிரச்சனைகள் சந்திப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டமம் வரும் அப்போ அந்த சந்திராஷ்டமம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ராசியில் பிறந்தவங்களாக இருந்தால் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டம தினத்துக்கும் மனக்குழப்பம் ஏற்படும் அப்போ ஒரு கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ ஒரே ராசியில் பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அன்றைக்கு இருவருமே ஒரு மனக்குழப்பமாக இருக்கும்போது எந்த விதமான ஒரு முடிவுகளையும் எடுக்க முடியாது பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து வெவ்வேறு ராசிகளில் இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு ஆனால் ஒரே ராசிகளில் இருக்கிறதும் சிறப்பு தான் அதுலேயும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது என்னென்னா ஒரே ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஒரு ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிந்து கொண்டு ஒற்றுமையும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது நன்மைகளும் இருக்குது தீமைகளும் இருக்குது இப்போ சிசேலின் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறவங்க கூட கேட்குறாங்க அதாவது சார் எனக்கு அதே ராசி இந்த நாங்கள் ஏதோ ஒரு டேட் குறித்து கொடுக்குறோம் சார் அந்த ராசி வந்து எனக்கும் அதே ராசி தான் அதனால் வேறு ராசி குறித்து கொடுக்குன்னு கேட்குறாங்க என்ன எதுக்காக கேட்குறாங்கன்னா இந்த பிரச்சனைக்காக தான் அதாவது ஒரு குழந்தைக்கும் தந்தைக்கும் ஒரே ராசியில் இருந்துச்சுன்னா அவர்களுக்கு இந்த ஏழரை சனி அஷ்டம சனியெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணும் அந்த காரணத்தினால தான் அதை வேண்டான்னு ஒதுக்குறாங்க அப்போ வெவ்வேறு ராசிகள் இருந்தாலும் நன்மைகள் இருக்குது ஒரே ராசிகள் இருந்தாலும் நன்மைகள் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரிய காலகட்டம் அப்படின்னா ஏழு சனி அஷ்டம சனி சந்த அஷ்டம தினங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்தீங்கன்னா அந்த பாதிப்பிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்